kan banyak sekali orang yang berkata hidup adalah sebuah seni. Jika saya bertanya kepada kalian semua, apa yang pertama kali kalian pikirkan saat mendengar kata seni? Mungkin bagi sebagian orang ada yang berkata dan langsung terpikirkan pada sesuatu yang indah. Sesuatu yang berwarna, seperti lukisan, atau gambar, atau bahkan nyanyian, lagu, alat musik, tarian, atau mungkin teater, dan banyak hal positif lainnya. Tapi mungkin bagi sebagian orang, ada yang langsung terpikir bahwa, ah seni itu sulit, ini susah, dan ribet, aku gak berbakat kayaknya di situ, dan mungkin banyak hal negatif lainnya. Dari pertanyaan sederhana itu, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa memang seni punya definisi yang sangat luas. Dan banyak pandangan dan perspektif yang lebih terkesan subjektif, mau itu pandangan yang positif, ataupun pandangan yang negatif. Dan pandangan-pandangan itu juga mungkin bisa berubah seiring berjalannya waktu, zaman, dari generasi ke generasi. Seperti contohnya saat generasi kakek nenek atau orang tua kita, mungkin mereka melihat seni sebagai suatu, ya, suatu hal yang memang seru, menyenangkan, menghibur diri, tapi mungkin hanya sebatas hobi aja deh. Tapi untuk masuk ke dalam industri seni, um, mereka masih punya stigma-stigma yang negatif. Seperti contohnya, pertanyaan, mau jadi apa kamu kalau kerja dari seni? Pasti kita tidak jarang mendengar kalimat atau pertanyaan yang intinya serupa dengan pertanyaan, mau jadi apa ini? Apa masa depanmu jika kamu terjun ke dunia seni? Tapi, seiring berjalannya waktu, industri seni juga semakin berkembang. Dan karena itu pula, banyak orang yang lebih terbuka tentang industri seni dan pekerjaan yang melibatkan seni. Seperti contoh nyatanya orang tua saya. Orang tua saya sangat terbuka dengan dunia seni. Dan bahkan dari kecil, saya tidak, tidak pernah mengikuti les, les yang berbau pendidikan dan pendidikan di sekolah. Karena pelajaran sekolah, ya esensinya harus dipelajari saat sekolah. Untuk di luar sekolah, mereka malah lebih senang jika anak-anaknya belajar hal lain, yaitu tentang seni. Jadi dari kecil, saya senang sekali jika belajar hal baru yang berbau tentang seni. Mulai dari menggambar, orang tua saya juga ingin sekali saya bisa bermain musik, terutama piano, seperti kebanyakan orang tua lainnya yang mau anaknya bisa bermain piano, juga nyanyi dan menari. Dan salah satu seni yang benar-benar saya sukai adalah menari. Dari kecil, mungkin dari SD, sampai sekarang, saya suka sekali menari dan benar-benar serius dalam berlatih menari. Saya bisa latihan sampai malam, saya mengikuti workshop, senang sekali mengikuti lomba, bahkan diajak untuk mengajar di sebuah workshop. Semua itu saya lakukan dengan gembira, tanpa beban. Bahkan saya sampai berpikir dan punya impian dan tujuan bahwa saya ingin sekali jadi salah satu dancer yang profesional, bahkan sampai ke luar negeri, menginspirasi banyak orang, dan juga ingin banget bisa jadi dancer artis-artis Korea. Tapi saat hari kelulusan tiba dan saya harus berlanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya, impian itu malah menjadi kabur. 
banyak ketakutan dan banyak keraguan dari diri saya yang menghalangi mimpi tersebut. Mungkin takut gagal karena banyak sekali orang yang lebih berbakat daripada saya. Minder dengan orang-orang yang lebih berbakat. Atau mungkin karena penghasilan yang tak tentu, seperti banyak orang berkata. Juga takut dengan pandangan orang dan stigma-stigma yang negatif dari orang-orang dan ketidakpastian dari seni tersebut. Padahal orang tua saya sangat mendukung saya dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Mereka mendukung saya dan teman-teman saya juga men-encourage saya untuk tetap um, mengambil langkah tersebut. Dan hal itu pun menjadi ketakutan yang lain lagi buat saya. Takut sekali rasanya mengecewakan mereka yang sudah mendukung saya dengan kegagalan-kegagalan saya. Maka dari itu saya berpikir tentang sesuatu yang lebih aman. Tetap mau seni tapi aman. Jadi saya masuk ke kuliah dan jurusan arsitektur. Tapi dari sana saya masih belum puas dan masih memikirkan tentang impian-impian saya. Tahun belajar di arsitektur tidak membuat saya berhenti untuk menari. Saya tetap mau mengejar mimpi saya sedikit demi sedikit. Walaupun terkesannya mustahil. Tapi dari setahun itu, dari saya tetap belajar untuk ikut workshop, menari, dan meng- tetap um, melakukan kegiatan menari saya seperti sebelumnya, malah banyak kesempatan-kesempatan baik yang datang kepada saya. Seperti contohnya, kesempatan untuk bekerja menari di suatu acara perusahaan. Lalu juga mengajar di suatu workshop, lalu juga membuat video project untuk suatu brand, dan lain sebagainya. Dan dari sana, saya juga mendapat income-income dan uang jajan yang bahkan lumayan. Dan dari pengalaman tersebut, malah ada penyesalan yang datang kepada saya. Saya berpikir, gimana ya kalau dulu saya beneran lanjut nih serius di dunia nari. Mungkin saya bisa lebih baik dari yang sana, saya sudah bisa ini, saya sudah bisa itu, atau bahkan saya sudah bisa setengah jalan dari impian awal saya. Dan dari ketakutan tersebut, dan dari penyesalan, penyesalan, penyesalan tersebut, saya jadi sadar bahwa ketakutan saya seharusnya tidak menjadikan mimpi tersebut malah jadi gagal. Tapi ketakutan tersebutlah yang membuat mimpi tersebut malah jadi lebih bermakna. Dan harusnya malah kita raih, bukan malah kita buang. Seperti ada kalimat dan quotes yang mungkin sering kita baca dan sering kita dengar, tapi maknanya sering kita lupakan. If your dreams don't scare you, they are too small. Malah ketakutan itu yang menjadi, menjadikan Mimpi tersebut penting. Dan dari pengalaman ini juga saya mendapatkan um, beberapa pendirian yang bisa saya lakukan dan saya percaya untuk mimpi-mimpi saya seterus ya. Dan mungkin bisa membantu teman-teman sekalian dalam meraih mimpi-mimpi kalian. Yang pertama, fokus dan yakinlah bahwa mimpi kalian bisa tercapai jika kalian mau dan kalian berani untuk mengambil satu langkah lebih dekat kepada mimpi tersebut. Mungkin ketakutan itu tidak akan langsung hilang dan musnah. Banyak ketakutan yang lain yang akan datang, tapi jika kalian berani untuk mengambil langkah, semua mimpi itu akan menjadi lebih nyata. Yang kedua, jangan biarkan orang lain menghakimi mimpi tersebut. malah buktikan kepada orang lain bahwa mimpi tersebut bisa kalian capai. Yang ketiga, jangan biarkan stigma buruk dan pandangan orang lain menggoyahkan mimpimu. Karena itu mimpi kalian, 
bukan mimpi orang lain. Menjalani itu kalian, bukan orang lain. Jangan dan yakinlah bahwa selama mimpi itu membuat kalian senang, bahagia, dan tidak merugikan orang lain, bahkan bisa bermanfaat bagi orang lain, kalian berhak kok untuk menggapai, menggapai mimpi tersebut. Percayalah bahwa banyak jalan menuju Roma. Jadi, bakal selalu ada jalan untuk mimpimu. Dan jangan takut untuk memulai perjuangkannya.